A ver, papuchos y mamuchas, mis semigrejillos y esclaverejillos de la TAN y del canal. Seguimos reaccionando al debate que han tenido de la Ciño Pambiciño con Espartaco 18. Y si bien es cierto, podía haber reaccionado a otros 20 minutazos del debate. Pues, la verdad es que ya me sentía cansado, entonces los dejé con el último videillo, ¿no? Hacemos una cosa, reaccionamos a otros 20 minutazos y dependiendo de las vistas, veo si prosigo con una tercera parte. Y si no, pues continuamos con otros, con otros puntos, ¿no? Otros temas que no tienen que ver con Espartaco, ¿sí? El contexto mal lo tienen. Espartaco como que es muy, pero muy selectivo al momento de elegir a una compañera porque hasta el momento que se sabe es virgen o a lo mucho ha llegado a una fela, ya saben qué, pero no ha llegado al acto sexual completo, ¿no? Ya, bueno, vamos a seguir escuchando porque está sí, interesante. Tienes que verla en las adversidades, tienes que verla en las buenas y en las malas. Y a partir de eso, de tener un panorama amplio, tomar una decisión. Creo que estás sobrevalorando la capacidad que tienes de análisis antes de empezar con una pareja. No creo que exista una forma de poder decir al 100% si una persona... Le vi un arete. Es apta para ti, ¿no? Porque además, como he dicho antes... Es que no es el 100%, no se trata de un 100%. Se trata de darte un panorama nada más, de tener un mapa. No significa que sea infalible, significa que es más probable. Yo que... Ah, bueno, ya. Ya me acordé de esta parte. O sea, es como que Espartaco está diciendo, mmm, yo quiero conocer a la chica pues lo más posible, pero no significa que la vaya a conocer a un 100%. Y Dallas dice, pero, mmm, o sea, te estás sobrevalorando el momento de eh, estar viendo todas las capacidades de la chica, si es que quiere estar contigo o no, o sea, te vas a equivocar. Pero él dice, no, pero no me estoy refiriendo a un 100%, ¿no? Creo que ni así, honestamente. Pero ya lo verás tú cuando tengas una relación. ¿Qué pasó con tus anteriores relaciones? Porque dijiste que no le iban a dar es que es, es que es diferente que lo conozcas así, que cada uno vaya para su casa a que, por ejemplo, estés conviviendo con esa persona. Es ahí cuando te muestra sus, sus más y sus menos, su lado turbio, su lado oscuro, su lado illuminati, su lado iluminado también. O sea, es como que cambia drásticamente. Incluso hay personas que son muy buenos amiguirijillos, pero al momento de que se vuelven tus parejas, o sea, el comportamiento es muy, pero muy distinto. No te puedes imaginar que una amiga así, toda chévere, toda genial y todo eso, luego termine siendo una tóxica. Y viceversa, ¿eh? Con los hombres, ¿ya? Para que no digan que solamente los estoy tildando a ellas. He podido tener experiencias muy gratificantes con grandes mujeres que, que no les guardan Ah, cierto, 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 cierto. Tengo, tengo que reaccionar así, disculpen. Tengo buenos recuerdos, me las estimo mucho. Sí, sí, no les guardo mejor. Pues es que yo terminé esas relaciones porque no, no congeniaba, como te digo. Ajá. ¿En qué no congeniabas? Dame un ejemplo de la peor. Um... Mira, yo soy mucho, pues, de leer, de estudiar, de entrenar esas cosas, y ella no. Y yo por eso, pues, no. O sea, no, no, no es cierto, porque suena, suena muy mal si lo digo así. No conectaba con ella. No, no me gustaba para yo tener hijos con ella. Y aparte estaba muy pequeño yo. De esas parejas estamos hablando de yo, 15 o 16 años. O sea, llevas desde los 15 o 16 años sin tener novias. Mm, novias como tal, sí. Interacciones sí he tenido. O flipeos o cosas así como le quieras llamar, sí. Pero formales, no. Es lo máximo que has llegado a hacer en tu vida. Ah. A nivel... ¿En qué sentido? A nivel más 18. El, el blow you. Eso es bastante, ¿eh? Para decir que no quieres nada. El blow you. Eso es bastante. Pero no me gustó. ¿No te gustó? ¿Has considerado que te pueden gustar los hombres? No, no, no. no, no. Me... <risa> Se da las... ¿Por qué? Si a alguien no le gusta, inmediatamente te lo afilian a que eres gui. Pero que no se sintió nada especial. Ya saben, ¿no? Me entienden, ¿no? Gui, gay, gay... Yo... O sea, los hombres como de... Oh, o sea, se, se proyectan bien cabrón y es como de... Yo lo experimenté, que me lo hacían, ¿no? Y es como de... Yo quiero estar en la fiesta, güey, vámonos. Bro. Básicamente eso me oh. pasa. Y la chica me gustaba. Déjame entender que... O sea, no se trata de... <ríe> Uy, que es rarencio porque, o sea, no se suele ver a alguien que... Pase por eso, ¿no? Ya saben. Por esa... <ríe> <risa> por esta felación y que diga no me gustó pero no voy a ser no voy a ser una persona que va a generalizar capaz me sale alguien y me diga oye que a mí no me gusta eso sí porque lo que sí sé es que hay señoritas que no les gusta que que los chicos les hagan eso o que ellas hagan eso no así que si es que existen esas chicas capaz existan esos chicos aunque las costumbres son diferentes no los ideales son distintos tanto de hombres como de mujeres pero bueno, vamos a quedarnos con que Espartaco lo que está diciendo, pues, es así. Aunque, como les digo, cuesta un poco creer. Preferencias. <risa> déjame, es que no, déjame no, no sentí nada. Que no te ¿Qué es lo que sentías? ¿Te da con los dientes o algo así? No, no, no. O sea, no sentí el, el placer que uno esperaba, más bien. Y eso me descolocó. O sea, lo pintaban tan grandilocuente que dije, no es lo que pintaba. Quizás me desilusioné. Es que lo pintan tan grandilocuente, como dice, porque... <risa> Para muchos es como estar en el paraíso, o que es lo máximo. Incluso también preguntan las chicas, ¿por qué te gusta tanto que te hagan eso, no? Pues no sé, es como que te, como que sientes que estás, estás en el Olimpo, estás en el Olimpo y esa persona te está transportando. O sea, 
de lo que estás en la tierra te transporta al Olimpo o a los campos elíseos, eh, la sensación es, pues, es lo máximo, ¿no? Así es como muchos lo traducen. No es la gran cosa para mí. Pero hubo algo en concreto que tú dijeras, no me gustó que me hiciera tal cosa o sentí tal cosa. Pues, ah, bueno, salvo una mordida. <risa> Salvo una mordida, no sé, que se pase, se pase de dientes. Y no porque quiera morderte, sino eh, pues porque o es falta de práctica o con, contigo como que no se está llevando bien en ese sentido. Algo, una falla, también hay fallas, ¿no? Margen de error. Como te digo, como no sentí el placer, se me hizo algo de lo más lunar. Pero digamos que es algo manejable, ¿no? Como si fuese este dedo en lugar del de rifle. ¿no? Así, pues... Si ves que te está lastimando, pues le dices... Eh, a, 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 aquí no, o eh, un poquito más despacio, no sé, no sé, ¿me entienden, no? ¿Por qué estamos discutiendo esto, gente? ¿Has pensado que no significa que no me gusten, no significa nada de eso, simplemente digo, pues no es tan gran cosa como decía. ¿Has pensado que puedas tener falta de sensibilidad? ¿Estás circuncidado? Sí, sí estoy, pero no creo que sea falta de sensibilidad. Sí, te voy a dar una mala noticia y es que la circuncisión, eh, por desgracia, provoca grandes pérdidas de, de sensibilidad en el pelo. La que hace uno mismo. ¿Cómo? O sea, a ver, yo tengo entendido que. ¿Cómo que la que hace uno mismo? La circuncisión es que el cuerito que tienes ahí encima, pues lo haces hacia atrás. No, 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 la circuncisión es la operación que pues, te quita la piel esa del nepe, sí. ver, te la ver, cortas. Ver, entonces, corrígeme, porque es que no. acá es así, Esto no acá en México corta. es así, por eso te digo, ah, ok, no, no me pasó eso, no me hicieron eso. <risa> vale. Ah, no le han hecho la circuncisión, ya. <risa> no. Vivimos en países diferentes, ¿qué esperas? Es cosas no te la países, no hay excusa, no Oye, no, que es un término muy general. La fimosis, pero eso es cuando es, eh, es el huequito, ¿no? El orificio del prepucio está como que muy estrecho. Y entonces, como está tan estrecho, pues este, como que no puede dejar salir el... Bueno, no quiero decir la palabriña. G-L-A-N-D-E, ¿no? No, no estoy pues, ni nada. Pues entonces, no sé, honestamente, tal vez es que la chica no lo hacía bien y punto. O a lo mejor es que estabas bebido, pero... No, ni siquiera tomo, no tomo nada. Pues entonces la chica no lo hacía bien. O estabas nervioso, también puede <risa> Pero, o sea, se tendría que valorar varias cosas. Como dice Dallas, lo del tema de la circuncisión, lo del tema si lo de la chica lo ha hecho bien, o la ha mordido, qué sé yo, lo ha lastimado, eh, o el man simplemente no le, no le va a esa onda, cosa que, como digo, no es muy usual. Yo creo que sería más eso. Si a esas vamos, podría ser eso. Pero fue solo una vez que te pasó, ¿no? O sea, no te lo han vuelto a hacer. Sí, sí, sí. sí. Ah, pues capaz a la segunda si le gusta más, a la tercera, no sé. Es como tu primera, tu primera vez también, que no es lo que tú esperabas o lo que te habían contado, porque siempre estás con amigos, ¿no? Que ya lo han tenido y te cuentan. Uy, sí que es lo máximo, que no sabes lo que te estás perdiendo. Llegas al momento y es como que te llevas la desilusión de tu vida. Mm. Igual en otro entorno, más chill, más relajado, a lo mejor lo sientes diferente, Oye, estás nervioso, eh, dices que estaba al lado de una fiesta, que fue a los baños. Eh, estábamos en una habitación cerrada y todo, pero a fin de cuentas, yo tenía nervios, es, es cierto, yo tenía nervios. Pues probablemente sea. Yo tenía nervios y quería volver, mande. Ah, capaz, también le ha jugado una mala pasada el tema de los nervios. Entonces sea eso, yo creo, porque vamos, o sea, a ver, que hay gente que tiene a lo mejor algún tipo de, de no sé, de trastorno, de que no tiene sensibilidad ahí, o qué sé yo, cosas del estilo, pero pinta más que tenías nervios, la verdad. Pero bueno, ¿esa queda fue? Eh, eso fue a los, fue en 2021, 22, 20, 21 años. Y desde entonces, nada. He estado muy enfocado, o sea, como no estoy en trabajos tradicionales, no estoy en escuelas, no tengo tanta facilidad para conocer a mujeres, estoy como en una colonia muy aislada del centro de la ciudad, entonces se me complica eso y yo digo, pues en lugar de andar... Pues... Es que no he escuchado a hombre que me diga que no le gusta eso. A mujeres sí les he escuchado, pero a hombres no. Pasando esas cosas y perdiendo dinero, mejor me enfoco en entrenar, en mis cosas personales. O sea, por eso no se me da, no es que no me salgo o cosas así. ¿Tú crees, que, no la situación. ¿Tú crees que el hombre debe ser el proveedor? Mm, bajo mi entendimiento, sí. Cuéntame más, resumidamente. Me gustan, me gustan esas responsabilidades. Siento que van apegadas al tema de la masculinidad, de ser la roca que protege a la mujer. <risa> la roca. Dentro <risa> de sus explosiones emocionales o si sufre bastante estrés por cuestiones laborales. Bueno, ya sabemos que en estos tiempos, y aunque no existieran estos tiempos, les diría de que a mí me vale. Si es que el hombre está dando, como quien dice, la plata o la mujer o ambos. Que también he pensado en que la unión hace la fuerza, ¿no? Ataque simultáneo. Si los dos luchan juntos, digamos que el imperio se puede construir más rápido, se puede levantar más rápido. Entonces no estoy con esas de que el hombre tiene que proveer y la mujer estar en casa. ¿O no? A ver, no termino de decir eso. Es cuestión, ¿no? 
a mí me gusta proveer porque me siento responsable y se lo comentaba una seguidora hace unos días me, me quiero sentir. pero puedes sentirte responsable y que ella también tenga su responsabilidad ¿no? o sea no lo veo como una obligación ya si en el caso se llegase a dar esa circunstancia pues ya pero no porque tú la elegiste sino porque bueno hubo una conversación previa coordinaron así qué sé yo qué sé yo pero no porque lo tenías ya legitimizado en tu cabeza yo personalmente me quiero sentir el, el gorila alfa de la tribu, el grande, el que tiene todas las responsabilidades, el que lidera. O sea, yo aspiro a la responsabilidad, a eso me refiero. Yo por eso personalmente quisiera proveer y promuevo eso, porque es lo que yo pienso, pero no lo quiero imponer. Simplemente pienso que proveer es parte de la masculinidad, porque el hombre puede casar, tiene más fuerza, más resiliencia y esas cosas. Hoy vivimos en un mundo diferente, pero pues esas son las raíces. ¿no? Pero es que esas son otras actividades, claro, lo, el, lo de los tiempos remotos, ¿no? De los cavernícolas los nómades, los sedentarios errantes, eh, el hombre ahí cazaba, o sea, él hacía la parte, pues, la parte ruda, ¿no? Las mujeres recolectando frutos y eso, pero, o sea, <ríe> ya es muy diferente ahora. Tanto el hombre como la mujer pueden trabajar en diferentes actividades, ¿no? Diferentes cargos. No, o sea, no estoy va... hablando de empoderamiento, ¿eh? O sea, el empoderamiento femenino este, el de el 2024, y que de hecho ya nos lleva arrasando por un par de años, no, a ese no me refiero, ¿eh? Entonces, básicamente, como se agrupaba nuestra sociedad hace unos cuantos siglos. Sí, sí, pero porque nuestro cerebro no ha cambiado. El entorno ha cambiado, pero el cerebro sigue siendo el mismo. Pero los instintos animales siempre se pueden superar e ir más allá. De hecho, tú lo estás haciendo con respecto a no mantener relaciones Exacto. con otras chicas, ¿no? O sea, uno, a nivel animal, si quiere, pero racionalmente no es el momento. A eso voy. Exacto. ¿Y por qué no se podría cambiar también eso? Porque no les gusta. ¿Y a quién no les a gusta? las morras no les gusta y a mí tampoco. ¿A las morras no les gusta? No les gusta y a mí tampoco. Exacto. ¿Crees que, cre que, las que morras, con... Es que te van a decir una cosa conscientemente y van a actuar de forma diferente. O sea, yo lo que le digo a la gente es haz caso a las acciones, no a lo que diga una persona. Porque en redes sociales todo es mucho moralismo, mucho idealismo. Y a la hora de la práctica no. Ay, eso es cierto, ¿eh? Lo de que en redes sociales mucho moralismo, todos son perfectos, todos son eh, inspectores, todos son policías de las, le de las leyes, de la moralidad. O sea, tú no conoces a mujeres que salen con tipos que son unos gandules que no hacen nada con su vida y son las únicas que trabajan y proveen todo. Sí, pero ¿quién quiere eso? Pero hay mujeres que lo hacen. Ah, no. Sí, hay también. En este mundo hay de todo. Chicos que les gusta salir con chicas pues, que tienen su propio auto, conducen, que pagan sus cuentas manejan su propio dinero, sí que es cierto que <ríe> no vas a encontrar aquí de, o sea, de 100 que las 100 sean, pero sí, sí se pueden encontrar. Supongo. No, pues por esa regla de tres, siempre va a haber excepciones, pero no, no significa que esté bien o debamos casos, normalizarlo. Hay muchos casos de mujeres que los tipos son unos gandules y realmente no hacen nada o no proveen nada en absoluto para... Pero lo que sí le, les diría es que <ríe> vas a encontrar más casos de hombres que, que estén dando a que las mujeres estén dando. Eso es por tema de números y ya. Cifras, estadísticas, sobre todo en la TAN encontrarás muchos, ¿eh? En que se maneja, pues, como quien dice, la familia o la relación tradicional, ¿no? En que el hombre da, la mujer, digamos que puede trabajar también, por supuesto, pero se encarga de los quehaceres, eh, el hombre si puede, si quiere, lo hace también. No estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Estoy diciendo que eso se ve, se ve muchísimo. A las mujeres, así a lo mejor. Ya, para que quede más claro. En las citas. O sea, se sigue viendo que va a haber más hombres que van a pagar las cuentas a que las mujeres paguen las cuentas o que eh, pues en, en la situación cada uno pague su parte, ¿no? O sea, van a seguir viendo TikToks incluso de esas situaciones en que el hombre tiene que pagar la cuenta. No, y no estoy hablando del tema de que, ah, no, es que va a pagar la cuenta quien ha invitado. No, no hablo de eso. Hablo de estas chicas que eh, esperan que... Para toda salida, así sea ellas que avisen o que ellos avisen, propongan la salida, que el hombre pague la cuenta. O sea, se ve más en hombres que, que en chicas, ¿no? O sea, sería poquísimo, poquísimo una situación en la que veo que la mujer le pague la cuenta al hombre, salvo sea su novio ya. Ahí como que puede ser. Pero en salidas, por ejemplo, normalmente se la, normalmente se la chantan al hombre. Y no estoy diciendo con esto que es, un, que es un problemón o que me estoy quejando, estoy diciendo algo que yo veo. Ah, y que lo pueden cubrir también con, pues, con datos. Y a lo mismo que ellas, no hacen nada al respecto. Y yo conozco la mayor parte de casos que conozco. No son excepciones, son la mayor parte de casos que conozco probablemente. Ellas no son las mantenidas, ni mucho menos. Y ellos no proveen nada. Y, y no es, no ah, es pues eh, yo he visto la otra cara de la moneda. <risa> he visto la otra cara de la moneda de Dallas, pero sí, también, mmm, también he visto señoritas que son independientes y eso. O sea, no me estoy cerrando, ¿eh? Hay de todo. Lo, lo único que estoy diciendo es que considero que hay más casos en que 
hombres son los que, pues, como quien dice, se encargan de eso y las mujeres no. Y hay otros casos en los que las mujeres que sí, o que los dos, ¿no? O que los dos, pero son pocos casos que conozco que la mujer sería la que asume eso, ese rol, y que el hombre no, no, el que estuviera en casa, por ejemplo, haciendo de, no sé, house, <ríe> house husband. Efectivo llamarlas así tampoco. Es, es cuestión quizás de crianza, de, de por qué la mujer busca mantener. A lo mejor tuvo carencias, no tuvo un padre y ya le dijo, pues yo tengo que sacar la casa porque eso lo aprendí en la infancia. De hecho, en la contestación que le ha dado UTBH a Abby, se le explica también, ¿no? De que tanto el hombre como la mujer tienen búsquedas distintas. Mientras nosotros, como en el momento de buscar a una pareja, un ligue así... Vemos a la chica, su físico, lo que nos gusta, si tiene pues, buen porte, su cara, o sea, que nos gusta, ¿no? Y que las mujeres puede que vean eso, pero ven bastante también el tema de eh, la estabilidad, si tiene plata o no, o sea, si tiene una buena posición económica. O sea, <ríe> no, no lo estaba diciendo yo, se lo dijo TVH, Abby. O sea, las mujeres que están contigo, las mujeres que, que están contigo, que no las pueden mantener, es porque tienen, les falta padre. Hombre, vivimos en una sociedad casi sin padre y por ende sin madres presentes en el máximo sentido de la palabra. ¿O me vas a negar eso? Es una tremenda barbaridad lo que acabas de decir. Lo que pasa es que Espartaco te lo generaliza también un tantito, ¿no? Estás tomando literal, pregunto. ¿Y cómo me lo tengo que tomar? Bueno, cuando yo digo sin padres, me refiero a padres 100% funcionales. O sea, ya no solo su presencia, sino lo que deberían de inculcar, pienso yo. Pienso yo. Cuéntame, cuéntame más. ¿Qué quieres que te cuente? Sí, 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 lo que estaba explicando. ¿Qué, ¿Qué es un ejemplo de padres no funcionales? O sea, las mujeres que no buscan a hombres... Yo me refiero... A ver... Se estará refiriendo a padres de que... O sea, existen ahí, están en el núcleo familiar, pero no cumplen. O sea, su rol este de... Solamente proveer, pero no están ahí con sus hijos, no los educan bien, no les dan consejos. ¿A eso se estará refiriendo? ¿O se está refiriendo a padres que abandonan a su familia? Los proveedores es porque no tienen padres funcionales. Entonces, sí, sí, sí son padenses. Padenses de la niñez. <risa> vale. Es que todos tuvieron infancias perfectas o algo así. No, para nada, pero es que, no te, o sea, me, me, me flipa la barbaridad que estás soltando. Entonces, dame un ejemplo de, de que sería un padre no funcional para ti. Pues un padre blandenque, un padre ausente. Un padre blandenque. Un padre que no criar, que no, que no impacta. Mm, ya, ya, hemos dado con el punto. Disciplina que no importa valores o principios o repercusiones. O sea, a... mejor dicho que esté ahí, pero que sea como un fantasma. <risa> un padre ausente. A malas acciones. Su cuerpo está ahí, pero su alma se fue por el ciberespacio. Ajá. O sea, según tú, las mujeres que no buscan a hombres proveedores es porque tienen a padres ausentes, lo que he conocido como daddy issues, o padres... Ya, eso sí no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, tengan padres o no padres ausentes, eh, las cosas pueden cambiar. Es que basta con que se cambie un factor, una variable, para que toda tu teoría se vaya a la mierda. Así de sencillo. ¿Que puede ser una causa? Sí. ¿Un factor? Sí. Pero no va a ser para todos los casos. Que no le están disciplinando. Una mujer disciplinada. No, todas, pero sí. Una mujer disciplinada va a buscar un hombre proveedor. Una mujer disciplinada va a buscar un hombre proveedor. ¿Yo dije eso? Sí. ¿Una mujer disciplinada? Sí. ¿Ha dicho que un padre que no le da disciplina? No va a buscar un hombre proveedor. Un padre blanco. No que, que, no, que no imparta disciplina. Que no imparta valores o principios. Entonces, una mujer, una que mujer es con disciplinada... principios. Un padre con principios educa a través de los principios, a través de las acciones. Entonces, ella va a buscar al papá en los hombres. O sea, déjame Siempre buscamos el... Un padre, según tú, que de buena educación, es un padre que educa a su hija para no valerse por sí misma, sino que haga que un hombre la provea. Una mujer. Puede valer por sí misma y el padre la puede educar para eso, pero también debería educarla para elegir a un buen hombre. O sea, yo no estoy diciendo que sean dependientes. Pero no hablamos o... de buenos hombres, buenos hombres. hombres. Estamos hablando de hombres que provean. Ajá. Sí, sí, pero claro, proveer. porque pueden proveer y no ser buenos hombres también. ¿eh? Como esos típicos que proveen, mantienen a la mujer y también le están sacando la chucha. La chucha me refiero a que le están sacando la... Pum, pum, pum. pum. Están, le están sacando la mierda. Ya saben, ¿no? Como esos casos que ven en La Rosa de Guadalupe o lo que se ve en el día a día o lo que... Pues se conoce, se conoce que hay en el mundo. Muchos hombres pegalones. Pero cualquiera puede. Cualquiera Machirulos, puede, ¿no? O sea, Machirulos. Soltar billetes cualquiera puede. ¿Puedes soltar billetes? Ahora mismo, ¿no? ¿Y entonces cualquiera no puede? No, no, no. Entonces no puede. No, 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 es que no, no, voy a, no voy a poder proveer en este momento como yo quiero proveer. ¿Y cómo quieres proveer? Porque soltaría mis metas, soltaría otras cosas. Pues quiero proveer con base al éxito de mis metas. Vale, pero imaginemos que tienes una novia. Que ya está realizado, busco. Imaginemos que tienes una novia, ¿vale? Una rusa eslava de las que te gustan a ti. <risa> ¿Qué dice acá? Ah, las rubias, las de Polonia, las de Ucrania, las de Europa. Eso me gusta el primer mundo. La, al Chile sí. Me encanta el primer mundo y me encantan esas mujeres rubias. Y si no me gustan las morenas o las pelirrojas, o si le tengo tigre a las mexicanas, me vale real. En ese entonces. Ahora, si la tuvieras. No puedo, porque no voy a soltar mis metas por ella. Imaginemos que, imaginemos que has cumplido tus metas y eres multimillonario. ¿Cómo ya. proveerías a tu rusa? ¿En qué, 
sentido monetario. Sí, en el sentido monetario. Sí, sí. se está refiriendo en plata. Evidentemente, ¿qué más sentido hay? Hombre, pues tengo mi casa, mis pertenencias, mi estadía en el país que yo quiera. Sigue siendo monetario. Que conmigo. ¿Qué, qué clase, Entonces, ¿qué más? Vale, la pregunta es, ¿qué clase de vida sigue la vida perfecta para ti con tu rusa? ¿La tendrías en casa, simplemente cocinando, o no cocinaría en absoluto? ¿Simplemente sería como una especie de, de mascota? Mira, no, no. Pues, ¿Qué mascota? Uy, qué feo suena eso, ¿eh? Exactamente, yo estoy en contra de eso, de la mujer florero, se le conoce a veces, ¿no? Yo... Lo que quiero es que si yo soy proveedor y ella va a tener todo el tiempo del mundo, pues no va a estar en casa, o sea, qué hueva, ¿no? Yo le diría, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ser cantante? ¿Quieres ser pianista? ¿Quieres ser dibujante? Pues ahí te va, o sea, yo invierto en ella. O sea, yo le doy el, la inversión hacia su misión de vida, hacia lo que ella quiera hacer. O sea, ese es el papel de, del proveedor. Es simplemente, ah, sí, espérame en la casa y yo voy a trabajar y yo traigo todo el dinero y atiéndeme y, y eres una persona de segunda. Pues no, no me gusta eso. Y en el día a día... La... Ah, pues ya. Ya lo recalcó. ¿Pondrías a cocinar o no? Sí, pero eso cuánto te tarda, Dallas, media hora, una hora, dependiendo de la comida, y quedan 24 horas, bueno, unas 23, menos... El... Pues sería en el caso que quiera, ¿no? Si no quiere, pues no la puedes obligar. Sueño, o sea, depende, depende de lo que cocines. Es que para todo eso, obviamente tú tienes que acordar ya en la relación, ¿no? El trato que se tiene, el acuerdo ya, pónganle así, qué va a ser uno, qué va a ser el otro, o cómo es que unen sus fuerzas para levantar su imperio, algo así. ¿Tú has cocinado? Pues... O sí... Todo se va a la mierda, pues también, ¿no? Detectarlo y acordar si es que hay una solución o si ya, calabaza, calabaza, cada quien a su casa. Te digo, por eso te digo. Sí, he cocinado algunas cosas, no me considero tan experto, pero sí. Tú vives con tus padres, ¿no? Sí, todavía. Y te cocina tu madre, ¿no? Mm, rara vez, pero sí. ¿Tú cocinas para ti mismo? La mayoría de veces es que son cosas sencillas. Tipo que carne o, o como mucha fruta. ¿Mande? ¿Qué te sueles cocinar? Pues, pues en plan terneras, hamburguesas, frutas, mmm, legumbres, pastas. Dame un ejemplo de o sea, plato. Lo más sencillo. Dime tu plato estrella. <risa> Pues, pues como... Que las pastas son buenas. Me encanta la fruta, te diré la fruta. Y eso se lo dice Bueno, entonces sería, no sé, arrachera, carne arrachera con cebolla y algo de pimiento. ¿Qué es carne arrachera? Pues, pues es como la ternera, pero marinada, no sé si lo ubicas. ¿Me explicas cómo es la receta? No, no. soy malo explicando. Bueno, solo dime qué es lo que haces, en plan de picas ajo, le pones bueno. cilantro... Ey, pero ¿para qué están hablando de que si es que cocina o no y a detalle? Pico la carne, le pongo especias, este, especias le pones. El, el aceite y todo eso, la pongo a freír, le pongo la, la cebolla y la carne, cortas con tipo rodajas, ¿Mandé? ¿Qué especias le pones? Eh, creo que se llama pimienta y... ¿Y sal? Pimienta y limón. No, 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 creo que es pimienta y limón, creo que se llama. ¿Limón? Uh -huh. Hay una especie que se llama así, bueno, el, el conjunto, lo venden mucho en, en, en sitios de botanas y cosas así, y a mí me gusta. Ajá, entiendo. Y entonces que es, lo pones con eso y te comes la carne frita, pues digo, sí, frita, ¿no? Sal de ala. Vale, ¿qué estábamos hablando? Ah, sí. <risa> que, que tu mujer debería cocinar, pero no debería trabajar. O sí debería trabajar también. Sí, o sea, te estoy diciendo... El, el... Debería cocinar, pero no debería trabajar. A ver, no, no la ha pintado así tampoco, ¿eh? O sea, es como que mmm, sí ha mencionado el punto de que la mujer... Mmm, si, si se le da por cocinar, ya. Trabajar, sí. Sí que lo ha dicho. Y que estudie lo que quiera. Y que él costearía pues, los gastos, ¿no? Lo que yo entiendo por trabajo... O sea, no le estoy entendiendo aquí que él estaría forzando a la chica a que cocine. Pues, como su emprendimiento, lo que ella le gustaría hacer, su carrera, y yo proveerle de eso, yo invertir en eso, o sea, que ella no tenga complicaciones por ese lado. ¿Trabajar para ti? Lo único que yo pido, no, para ella misma. Ya si, si ella quiere que le paga en casa, mande. Sí, yo soy el que invertiría en... A ver, pero tampoco está diciendo eso, le está diciendo que le paga. Le paga pues, sus estudios y eso, pero no está diciendo que eso se le va a devolver. ¿Y entonces para qué es para sus carreras? Si para ella misma. No, para ti, porque yo si ella quiere pagar la casa, pero no tiene por qué dármelo a mí. A menos que ella quiera. Claro, a menos que ella quiera. Este Dallas, ¿por qué se lo pinta así, ah? Eh? O sea, que si yo le pago a mi pareja a que estudie, no sé, lo que sea, canto, lo que sea, lo que sea. Estoy diciendo con eso de que, ah, que cuando termines, por si acaso, este, no olvides que yo te lo he pagado, ¿eh? O sea, no, no es así. Tampoco le estoy entendiendo ese espartaco. Y yo lo sabe para cosas de la Entonces, casa, gastos, no estás ¿Por qué no? Porque una inversión significa que estás poniendo, por ejemplo, cuando llamas una empresa, tú eres inversor, das capital de la empresa, la empresa gasta ese capital en contratar gente, y entonces tú cuando ya beneficias obtienes ese capital de vuelta. Uh -huh. bueno, lo decía en sentido figural, entonces. Le doy dinero y ya. Es... Bueno, si él ha dicho que, que eso sería una inversión, pues está claro. La, la corrección de Dallas se la compro. Sí. O sea, yo lo tomo como que tengo mi pareja, la quiero, la amo, la respeto. Eh, veo que yo puedo darle. Pues la pongo a estudiar o lo que, o lo que guste. Pero no es que estoy esperando ahí una retribución o que me devuelva el favor o algo. Si en algún momento yo estoy en mis bajas y ella me, me da su mano, pues genial, bienvenido sea. Pero no es porque me lo estoy esperando. <ríe> de esa discusión que hemos visto, ¿no? De Dallas eh, ayudando o sea, a Juan Guarnizo, a Ari, disculpen que cambie el tema, pero como que sí vemos que él siempre busca, como quien dice, una devolución, ¿no? Una inversión, ¿sí? 
Ah, que yo te he ayudado con esto, te he defendido en cuatro polémicas diferentes y con lo de Windy también. Y esperaba a que ellos fuesen para estar Dios. O sea, si es, te entiendo de que si tú ayudas a alguien y que ese alguien no te lo devuelve, como que te puede, te puede afectar o te puede joder y eso, pero ¿qué más puedes hacer? No te puedes picar, no te puedes arder porque esa persona no, no te devuelve el favor. En tal caso, se supone que tú lo hiciste porque mmm, te nací a hacerlo o porque pues, tú decidiste hacerlo, no porque alguien te haya obligado, ¿no? O sea, es como que, ah, no te lo devolvieron, pues ni modo, pues. Piña, piña, como decimos en Perú. La tira. Entiendo. O sea, básicamente, ella se irá mantenida. <risa> es muy cuentas por ti. No, porque si eventualmente lo de su carrera, su emprendimiento da frutos, uh -huh. no va a ser mantenida. Ajá. ¿Tú eres consciente de la cantidad de casos que han habido de mujeres específicamente que se encontraban en esa ¿Pero es que ha dicho eso? ¿Ha dicho caso de que ah, yo la pongo a estudiar y que se quede en casa y que no salga y que no, no haga otra cosa? Porque puede ponerse a estudiar porque yo le pago y a la vez se puede, no sé, se puede ir a trabajar en lo que sea. Que consiga un trabajo de medio tiempo, un trabajo completo y que los estudios se los pague uno. O sea, ¿no han buscado esas variables? Y cuando han conseguido que su carrera despegase por algún casual, han dejado a los maridos y se van a salir con otro famoso. Por ejemplo, ocurrió con el caso de Bella Poins. ¿Sabes quién es? No me suena. La tiktoker que hacía estos gestitos faciales de... ¿Te suena? No me suena. ¿La publicaste en algún video? No. ¿Que es así como asiática? No me suena. Espera, de la una me suena. Es que yo TikTok, TikTok, nada, 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 nada. No lo tengo. Si tú me dices que una mujer o ella me dice que ha estado con 35 personas en el último año, con 100 personas, es lo más usado en TikTok. Espera, te la busco. Que seguro que te suena. Vale. Ah, ya. Yeah. <risa> ¿Alguien sabe qué más iba a decir ese espartaco del pasado? Ni al chat. Se está mandando. No, no me suena. No, la... Que segura, seguramente va a salir con lo de Misogin Labs, lo de Clonazepam y lo de Rebel. Que si conoces una chica que sabe que ha estado con bastantes parejas, es como que las descartan, ya. He eh, escuchado antes. Ya. No te suena de nada, si sí, es súper viral esta tía. La cuestión es que, como le pasa a mucha gente, no solo mujeres, sino también hombres, pero ya estamos hablando específicamente de mujeres, consiguió sacar su carrera de famosita adelante y cuando la sacó se lió con, no me acuerdo, qué rapero. Eh, sí, por eso mismo Taiga. dependen los principios de la mujer, qué tipo de persona es. Taiga. Bueno, pero probablemente cuando el chico estaba con ella pensaba que era una buena chica, pero la fama y el dinero le cambia a cualquiera. Pero para si tú estás financiando... Pero entonces es como que... Nunca vas a saber, nunca vas a terminar de conocer a la, a la chica o al chico, ¿no? Hay momentos en los cuales te, van, te pueden dar una, no sé, te pueden dar una gran sorpresa. Puede ser grata o puede ser una, una sorpresa negativa, ¿no? En el cual tú piensas que la conoces, no a su 100%, pero la conoces muy, pero muy bien. Entonces llegan a, a determinados acontecimientos y te da una sorpresa pues, que te deja, te deja tonto, ¿no? Por ejemplo, lo de Franco está con Yuji. Creo yo que Franco está no se esperaba que después de tantos años de él haber estado a su lado, según lo que se cuenta, Yuji luego le salga con que, oye, que el santuario es mío, está mi nombre, entonces me tienes que pagar. Cierto, creo que él no se esperaba eso y muchos no se esperaban eso. Ya sabemos a lo que estamos ahorita. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? ¿Siempre ser precavido? Depende. Depende porque... Es cierto que mucha gente te va a decir, no, pero vive el momento y tú demuestra lo que eres y da lo que tienes y no, no te cohibas. Pero hay otros que te dicen, no, tienes que ser más precavido. No des más de lo que esa persona da por ti. Considero que ambas versiones, ambas consideraciones son válidas. O sea, respeta a las personas que quieren dar más, más de, lo que, de lo que ven que puede dar su otra pareja, porque pues digamos que están más enamoradas, ¿no? Están más enamorados unos que otros. Y también respeta a estas personas que... Son cuidadosas, son precavidas porque pueden haber tenido una decepción amorosa, que la hayan pasado mal en el. ¿No? Pues en un pasado. Que puedan haberlo conversado también con otros amigos y que ellos les hayan aconsejado, oye, que no des tu 100% con nadie porque luego te van a pagar mal, que luego la caída va a ser más dura y eso. O sea, es relativo. Puede ser que tú des tu, más de tu 100% y de verdad todo eso sea recompensado, como que puede ser que tú des. Ese más de 100%, 200% y te lleves la hostia y te vayas a la mierda todo. Por eso les digo, más o menos como el caso de Franco Este y Yuji, ¿no? Creo que ni él ni nadie ni sus hijos esperaban de que ella tomase, pues, este, como quien dice, ese, ca ese camino, ese rumbo, esa actitud. Según lo que se cuenta, ¿no? Estoy regalando dinero a una mujer que luego a lo mejor con la fama llegada puede coger y mandar a tomar por culo con una opción mejor. Sí, te digo que busco... ¿Qué se va a hacer, pues, gente? ¿Qué se va a hacer, pues, gente? O sea, no se puede saber el futuro, ¿no? Si uno tuviese una bola de cristal y vería, oye, ¿sabes qué? Esta chica te va a pagar mal, o este chico te va a pagar mal. Y mira todo lo que diste por él o ella. Entonces es ahí ya cuando uno no va a ser tonto, ¿no? Si es que tiene la bola de cristal, pero si uno no la tiene, ¿cómo saberlo? Pero por eso digo, ¿eh? respeto ambas, ambos puntos. 
de que si eres precavido, cuidadoso, ya no des más de lo que, de lo que podrías dar por, por si las moscas. Pero bueno. Una mujer de altas esferas por lo mismo voy a sonar clasista, entonces no lo diré. O sea, lo que buscas es una mujer que ya tenga dinero. Ah, sí. Que sea hija de papi y que tengas principios, básicamente. O sea, ¿crees que una mujer porque su familia tenga dinero es menos probable que te deje? Quizás, Quizás poquito menos probable, dependiendo de los principios, porque hay mucha gente con dinero que va a pirar a la cabeza. Poco. Mierda. <risa> Mierda, pucha que... Este tío, o sea, Espartaco, es muy selectivo al momento de elegir a una señorita, ¿no? Para que sea su compañera y te maneja una serie de parámetros ya establecidos que según, según él, con eso, pues, este, ya como que disminuye el margen de error a que esta chica lo traicione o que lo deje y esto. A ver, ¿ustedes lo ven malo eso? Muy, 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 muy malo. Yo creo que malo está en decirlo, en decirlo porque mucha gente lo va a tomar, pues, este, de la peor forma posible y lo va a funar, ¿no? Ya lo han funado, por cierto, les juro, les juro que no tengo ni idea de pues, qué tanto le han criticado a este tío. Yo imagino que sí, por sus, pues, por sus comentarios, sus definiciones de cómo es que podrían manejarse las chicas. Me imagino que sí, me imagino que sí. Pero que ojo, ¿eh? que no sería el único, me imagino. No sería el único que pensara así, de esta forma, y solamente que no la estaría diciendo. Se lo estaría callando. O sea, una mujer que ha sido mimada toda su vida y ha crecido en alta... No, mi madre, es que ¿por qué asumes que es mimada? Pues porque son así la mayoría de gente rica. La mayoría de gente rica la, la que, mayoría. que nace la en mayoría. familias con dinero son, grandísima mayoría de ellos, y he conocido muchísima gente así, unos mimados sí, de mierda. Pero ejemplo. puede que no sea mimada o mimado y que tenga su propia empresa y que esté trabajando y todo eso, pero ya. Es como que ya mmm, eliminas. Eliminas, cortas el punto de que ya no estaría buscando a otra persona con dinero porque ya tiene su propio dinero y tiene su propia empresa y es rica y todo eso, ¿no? Eso es lo que se estaría refiriendo el tío. No han visto jamás porque es por hacer las cosas en su maldita vida. Ese es el tema. Yo buscaría una mujer que le enseñen eso mismo. Que le enseñen a valerse, que le enseñen a cómo ganarse el dinero. Ya, pero ¿por qué quieres buscar entonces una mujer en una clase social específicamente que más probablemente las vas a encontrar mal educadas? Poco distinto. Porque es complicado, pero porque es complicado para mí. Pero es que. También es cierto esto que dice Dallas, eh, ¿por qué nada más aferrarse a ese lado cuando también hay chicas pues, de condición humilde que salen adelante, que es, eh, se saben val valer por sí mismas, trabajan, juntan su plata y pues, según sus valores y principios, al momento de estar con, de con determinado chico, se respetan, ¿no? Se respetan y no es que lo deja porque ve a otra persona que tiene más plata, o sea, no tiene que ser, no tiene que ser así. O sea, los buenos valores los vas a encontrar tanto en la alta esfera como pues, en la mediana o en la del nivel socioeconómico CD. Imposible. Y lo mismo podría ser una mujer de, de bajo. Todo va con la educación, valores, eh, lo que te inculcan, las influencias. O sea, todo es un mamarracho, gente, un arroz con mango. Ah, ah, clase y hacer lo que yo quiero. Hombre, yo creo que una mujer de clase alta es más probable que valore el dinero que una de clase alta. Uh -huh. Entonces, porque la, la de clase alta valora el estatus. ¿Cómo? La de clase alta valora el estatus. Por eso se van con taperos y cosas así. También. Es que es un comportamiento general. Y no entonces, está todo de las... ¿por qué la que es de clase alta? Si es más probable que valore más el estatus que una de clase baja que te quiere por cómo eres. Porque para eso, porque para eso primero hay que conocerla. No es per se que sea de clase claro. alta o clase baja. Claro. Pero si tú tienes dos grupos, ¿vale? En un grupo es 50% probable que te la encuentres interesada y maleducada. Y en otro grupo es 90% probable que te la encuentres interesada y maleducada. Entonces, ¿a qué grupo vas a decidir? ¿Al del 50 o al del 90? Es que yo apuesto, yo apuesto por el 10%. <risa> ¿En serio? <risa> no tiene ningún sentido. Y te vas a pasar de 3 a 5 años hablando con ese intento de... Sigue pasando los años, gente, y, <ríe> y luego te vas a dar dando cuenta que ya, ya te están saliendo hasta canas. 10%. ¿Quieres que me precipite y me vaya con la que caiga y he hecho toda la burla? No, no, yo, no, yo no quiero nada. No ser paciente. Yo no quiero nada, solo te estoy Entonces, preguntando. No, esa, esa es la lógica que me estás planteando. No, la lógica que te estoy planteando es si es más probable encontrar a buenas mujeres dentro de una clase de grupo diferente que otro, pues mejor ir al que es más probable. ¿no? Y aquí, ¿cómo lo ven, gente? Así como lo plantea Dallas. 90% de probabilidad de que tú te encuentres a una interesada en la... Pues el nivel socioeconómico A más y un 50% al de B, B a C y D, ¿no? No sé, no me atrevería a poner porcentajes. Digo yo, pero no puede ser. Puede ser. Vale. Ok, ¿crees que serás capitán del Real Madrid? Sí. Ah. sí. ¿Por qué? Lo dice. <risa> wow. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué puedo? ¿Cómo te lo ha dicho Dios exactamente? Con sus acciones, con sus bendiciones. Uy, aquí chocan también, ¿no? Dale ese sateo, ya sabes. Encaminándome a las vale, sí, adversidades. Sí, 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 seamos, concretos, seamos concretos. Dime un ejemplo de cómo Dios te ha dicho para ser capitán del Real Madrid. Con sus acciones. Pero dame un ejemplo concreto. Mira, yo he dejado muchas cosas seguras, en plan empleos. Eh, me he sometido a grandes hambrunas, se podría decir. Con tal de perseverar y siempre he logrado salir avant. Y pues mis habilidades me hacen pensar que sí, puedo, que sí lo puedo lograr. Además, hay mucho apoyo. Hay casos extraños, como el de un jugador de 27 años que a fin. 
en el centro de la Premier se llama Bardi y esos casos me dan esperanza y aparte yo pienso si no es esto que es lo que yo quiero nada lo será independientemente de que lo logre o no yo estoy disfrutando el fútbol ahora o sea deja el resultado allá donde está que es en el futuro yo ahorita me encargo de vale. suena fuerte ¿no? cuando está tomando el agüita de lo que puedo que es trabajar y entrenar pero escucha bien la pregunta te he preguntado tú me has dicho Dios me lo ha dicho y yo te digo ¿cómo Dios te lo ha dicho? sé concreto y no me digas mi habilidad no sé qué dime concretamente ¿cómo Dios exactamente te lo ha dicho? pues con palabras no es tal no es con palabras vale, entonces... no podría hacerlo con palabras cuando... Con señales. <risas> supero las adversidades, me lo da a entender. Dame un ejemplo de una adversidad que tú has dicho. Como superé esto es porque voy a ser capitán de la Madrid. Fue pues la campaña de odio y difamación a la que estoy sometido, por ejemplo. Que si hay gente que cree en mí, que si hay gente que confía en mí. Y que me dice, no, si se puede, nada más hay una chinga que tienes que pegarle, tienes que perseverar, tienes que persistir. Eso es lo que a mí me lo da a entender. A ver, mm, espera, vamos a ver. Tú puedes superar esas adversidades y no habiendo pensado en que ha sido Dios o no. O sea, yo lo veo independiente. Gente, para aquel que no sabe, ¿eh? yo soy agnóstico. No soy ateo, soy agnóstico. Tiene una lógica. Como la gente te está acosando en redes sociales ah. y tú has sobrevivido, imagino que te refieres a tu vida, has sobrevivido. Entonces, es la... ¿crees que es una señal de Dios para decirte que vas a ser capitán del Real Madrid? Sí. sí. ¿Sí? <risa> Justo, sí. ¿Y no podrías tomártelo como que a Dios no le caes bien porque te están acosando en redes sociales? Podría, pero no lo hago. Uy, también. Sí, también es ese lado. ¿Y por qué te implica a seguir una lógica y no la otra? Porque es mi interpretación y porque una me, me lleva más... Y porque no le conviene pensar en esa interpretación que iría en contra de lo que quiere interpretar. Más, o me acerca más al objetivo y la otra, ¿no? Vale. ¿Y por qué tu interpretación te lleva a pensar que... O sea, tú dices, Dios me lo ha dicho, pero Dios no te lo ha dicho. Es lo que está tu interpretación. No es lo que está diciendo su interpretación. ¿Cómo estás seguro de que tu interpretación está correcta? ¿Cómo sabes es que yo lo que considero es que Dios puede existir, pero no interviene en tu vida. Es como que deja que tú, con tu libre albedrío, albedrío disculpe, es, tomes acciones, decisiones, sean buenas o malas, y sea lo que sea que pase, pues él no interviene. Puede verte, ¿no? Así como en What If, <ríe> el cabezón, ¿cómo se llama el cabezón que ya se me olvidó? Solamente observaba, comentaba. Comentaba todo lo que sucedía, pero no intervenía. Que, que claro, al último sí que interviene, pero <ríe> me entiende, ¿no? El plan. ¿Cuál interpretación es la correcta? ¿Cuál te da resultados? ¿Qué resultados? No, te es realmente rendir y ya. ¿Cómo? ¿Mande? ¿Qué resultados te ha dado el, el, el Real Madrid? La excelencia. La... Lo digo porque sabrán de que hay mucha gente rica que es atea o que simplemente no tiene como prioridad creer en Dios y salen adelante y les va bien. Y me pueden decir, ah, pero tú no sabes lo que está pasando pues este a nivel interno, ¿no? Debe tener problemas, una enfermedad o no le va bien en el amor. <risa> ya, pero comprenderás que también a la gente de nivel socioeconómico, C, D y eso tiene problemas de amor y aparte tiene problemas económicos, entonces B, la fuerza no, 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 me refiero, ¿qué buenas noticias has obtenido de que puedas entrar en el Real Madrid algún día? ninguna, entonces no ha no habido ningún resultado es creencia, es creencia y perseverancia, no necesito resultados eso es resultadismo, vale. no necesito resultados pero entonces, ¿cómo, vuelvo a la pregunta inicial ¿cómo sabes que tu interpretación es la correcta? si Dios no te ha hablado per se, sino que tú interpretas que Dios quiere que estés en el Real Madrid ¿cómo sabes que tu interpretación es correcta? porque me está acercando y porque me hace sentir pleno pues a una pues respuesta más completa porque no entiendo no, 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 no. digamos que es entonces más más espiritual, ¿no? lo que él siente o sea, lo interpreta porque él siente que tiene que interpretarlo así y porque eso lo hace sentir pleno lo hace sentir mejorcito, ¿no? en cambio, si siente lo otro no se va a sentir mejorcito, se va a sentir malito. Y sus expectativas van a bajar. Y ya no, no, va a estar, no va a estar sintiéndose muy bien, que digamos. Ah, se logra. Perseguir mis metas me hace sentir pleno, aunque jamás se logra, en dado caso. Yo estoy consciente de que... O sea, que puedes llegar a, a tener años y años y años con esa interpretación. No vas a ver, como quien dice, cambios positivos. Y aún así vas a seguir creyendo que Dios te está eligiendo para ser capitán de Real Madrid. Es que creo que no funciona así. Se van a lograr. Vale, si no lo logras, ¿dejarás de creer en Dios? No. Entonces, ¿qué sentido tiene Dios en todo esto? Que me da fuerza, nada más. Porque no le busques un trasfondo, un símbolo acá. Pues ya, sí, hay personas que mmm, creen en Dios plenamente porque es como que su fortaleza, ¿no? Su plus. La, la razón del por qué se levantan día a día para trabajar para otros son sus hijos, ¿no? Sus hijos, sus padres, o sea, cada uno tiene una razón distinta o pues, coincidir, coincidirán. Pero... En el aspecto positivo, que hay muchas personas que, a pesar ¿eh? a pesar que crean eh, en el Dios Todopoderoso y que no se haya manifestado por nada del mundo, que bueno, que muchos dirán que sí, sí, se me ha manifestado, me ha dado señales y eso de vida. Otros dirán, ¿cómo? No, 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 no te creo, ¿no? Ya, digamos que sea o no sea, muchas personas se, eh, 
pues, coge mucha fuerza, mucha fortaleza al creer en el, en el dios abramánico, en el dios, en el dios Vishnu, qué sé yo. Y al momento de tener esa fortaleza, día a día se despiertan, trabajan, laboran, salen adelante, construyen su imperio y ya. Pues es una de las partes positivas, ¿no? Como una especie de placebo. Simplemente me da fuerza, me da fuerza. Una cosa que dices mucho, que dices trasfondo y cosas así, es trasfondo, sin N. Sí, sí, es trasfondo. Para tu información. Trasfondo. Trasfondo. Ok. ¿No crees que estarías tomando decisiones más lógicas si no incorporases a Dios por en medio y a lo mejor podrías tener metas más realistas que tal vez puedas? No necesariamente. Puedes creer en Dios y aún así te puede ir de la putirimitiri, pitirimitiri. Como que no puedes creer y que te vaya de la pitirimitiri, pitirimitiri. O sea, yo lo veo como un cuadrante. Puedes creer en Dios y que te vaya bien o mal, o no puedes creer en Dios y que te puede ir bien o mal. Conseguir. Tú en una entrevista dijiste que si no conseguías llegar al Real Madrid te pegabas un tiro en la cabeza. Sí. Digamos que no cumplías ninguno de tus sueños, güey. Porque la verdad es posible. O sea, todo este mundo es posible y tú lo sabes. Puede haber un momento. ¿Qué dirías tú? ¿Voy a seguir con mi vida? ¿Voy a ser más tranquilo? A la verga, no mames. Sí, es pensar. Si no llego, igual seguiré disfrutando. No, ya no lo pienso. Ya superé esa etapa. Era una forma de decir, o lo logro o lo logro. O es esta vida o es esta vida. Y ah, lo... que no lo decía de forma literal. Era como un, si no pasa, me la corto. Me la corto, me la frío, me la como, la vomito y me la vuelvo a comer. ¿Algo así? <ríe> una expresión, una expresión que no, no va más allá de la seriedad. No, 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 no lo del tiro, pero sí esa, ese fervo. Ok, creo honestamente que deberías quitarte a Dios de por medio, teniendo en cuenta que te lleva a hacer conclusiones que, que no tienen sentido. Y muchas veces puedes pensar, no, solo me da... Bueno, ya sabemos que Dallas es ateo y que no respeta la creencia de los demás. A diferencia de los agnósticos, es como que no estamos empecinados ahí a tratarles de hacer un lavado de cerebro a los creyentes y decirles, no, deja de creer en Dios porque eh, no, te vaya, no te va a llevar a nada bueno. Por ejemplo, mi familia es muy creyente, es muy religiosa en ese sentido, pero yo no estoy ahí, discute, discute, diciéndoles, oye, que deja de creer. Si yo veo que creyendo en Dios son muy felices y son su... Bueno, no voy a decir tampoco que es su razón, su razón, pues cada uno tiene una, ¿no? La razón de, de ellos, por lo que yo veo, es la familia. La familia, y me parece pues, genial, lo, lo más bonito, ¿no? La familia, la unión y todo eso. Pero si fuese Dios, pues, entonces no le vería de mal en ese sentido. Porque gracias a esa creencia, ellos tienen fuerza. Mucha fuerza. Dedicación, voluntad. O sea, trata de verle el lado bueno a las cosas, ¿no? Mientras sean felices, pues ya... Lo cual no quitaría que pues yo tengo mi propia creencia y no me voy a involucrar más allá de la cuenta. Puede haber discusión, por supuesto, eso sí. <ríe> Al debate estoy abierto. Pero, o sea, tampoco lo hago con el propósito de que, oye, deja de creer y ya. No, salte de ahí. No. Salvo, vea, no sé, ya casos fortuitos. A motivación solo me iba a pensar que puedo hacer o no sé qué, pero al final te voy a llevar a tomar decisiones que no estén basadas en lógica, no estén basadas en fe, y eso al final termina yendo mal para un lado. Pero bueno, es tu rollo. ¿Sigue siendo fan del T-Match y de Yados? Fanático nunca he sido. Bueno, fan, fanático, me refiero, hablabas muy bien de ellos. Nada más. ¿Sigues? En algunos puntos estaré de acuerdo, poco más. ¿Sigues siendo fan? Fanático no. Ya, yo soy mi propio referente. Bueno, ¿sigues opinando lo mismo de ellos? Mm, sí, se podría decir. En plan, tienen sus cosas malas. ¿El tío era fan del T-Match? Ah, es que el temach como que te recomienda, te aconseja a que no caigas, ¿no? No caigas en las chicas así que, pues, como que se quieren aprovechar de ti, ¿no? Puede ser por eso. Pero alguna cosa buena, poco más. Dijiste Todo que, me importa lo que yo digo. Dijiste que Yados daba muy buenas enseñanzas. Y quería preguntar... No, de Yados también. Pala. He visto varios videos de Yados y todos son geniales. Y tienen muchas Todos enseñanzas. son geniales, ala. La de la no, la cita, pero se está refiriendo a todos los videos que ha visto, no que todos los videos de Yado son geniales. Mm. Mm. Eso es lo que ese güey lo hace de una manera muy sectaria. Y por eso la excelencia está muy manchada. Define por ese tipo de la excelencia. ¿A qué te refieres con eso? Promover el esfuerzo duro, tu meta, tu misión de vida, mm, prosperar, buscar la riqueza. El tema es cuando buscas la riqueza y... Sí, pero tú puedes buscar todo eso y no pagarle un dineral o un platal al tío ese. Que por cierto, ya está con lo de las denuncias, ¿cierto? Alguien que me... Pues, que me instruya con eso. No, que me actualice. Tonto, por eso digo, no en todo estoy de acuerdo. O sea, yo estaba de acuerdo en él en dos cosas, pero en 100.000 no. ¿No crees que es muy básico? Pero es que eso no se entiende con ese extracto que me están poniendo, aunque sí que es verdad que con un cachito no es suficiente, ¿no? Pero bueno. Con el mensaje que simplemente está diciendo algo evidente para todo el mundo de oh, vivir bien, ser feliz, tener dinero. Sí, pero la gente no lo hace. ¿No lo hacen o no es tan fácil? No es tan fácil y no lo hacen. ¿Tú lo estás haciendo? Sí. No es tan fácil y no lo hacen. Ya, sí, cierto, cierto. Aquí le compro. Sí. ¿Y por 
mil días son duros. Mm. Porque no se trata de resultadismo, se trata de sembrar. Sembrar. Mm -hmm. sembrar, sembrar. No, yo, creo, yo creo en la filosofía de Auron Play. Auron Play una vez dijo de que eh, si tú quieres luchar por tus sueños, lúchalo. No lo dejes pasar. Sácate la mugre, sácate la mierda. Da lo mejor de ti, pero que conste que eso no va a, garan no va a garantizar de que obtengas los resultados que tú esperas. Y que puedes incluso fracasar en el intento. Pero inténtalo, inténtalo porque así es como que minimizas el margen de error y puedes salir adelante. Por eso precisamente muchas personas, este, o sea, hagamos de cuenta el Shure. ¿Cuántas personas le habrán dicho al tío Shure de que no la iba a hacer? No la iba a hacer, no lo iba a conseguir, no iba a, no iba a lograr ser un, un youtuber pues, que pudiese vivir de lo que le gusta. Y lo deben haber estado bajoneando con comentarios. Estoy dando un ejemplo, ¿eh? Y él les ha cerrado la boca, por así decirlo. Un ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque la luchó, la luchó. Tuvo que pasar años y años ahí luchándola para conseguir lo que ahora tiene, ¿no? Es como que él puede dejar de trabajar ya un año, creo, entero. Y e igual va a seguir currando con los videos porque van a seguir subiendo de vistas y va a seguir recibiendo ingresos. Pero claro, no. Tampoco estoy diciendo que lo haga. <ríe> que lo haga, que siga trabajando y que siga juntando su plata y que construya su imperio, su mansión, qué sé yo, su auto cohete sembrar durante años y eventualmente algo va a florecer. Hay gente que se pasa durante muchos años haciendo algo y jamás consigue absolutamente nada. De hecho, hay gente que claro. se muere y no consigue nada a pesar de estar toda la vida intentándolo. Claro, claro, sí está bien. Es cierto eso. Sí, matemáticas, hijo. ¿Qué quieres decir? No, todo, no todo. <risa> matemáticas, hijo, dice. Van a ser así. Y no es un aliciente para decir, hey, dejen de hacerlo, dejen de esforzarse, dejen de tener metas. Pues no. no, solo te estoy intentando decir que los mensajes de Yado son una mierda. O sea, literalmente el tío no da ningún Ah, no, eso sí, hijo. estamos de acuerdo. Entonces... <risa> Es que tú dijiste en un día explícitamente que ya lo está enseñando. Sí, uno de hace dos años. Sí, hace dos años dije eso. Pero además lo iba conociendo, es como de, nah, mejor no. Este o sea, ya no opinas lo mismo. Pues, pues no, hace dos años. Vale. Uno cambia mucho. Ah, cosas. pues ya. Pues hace dos años. Bueno, hace un par de meses. Eso? Ok, pues entonces vamos a dejarlo de lado. El de Max, sí. Y está opinando lo mismo que él, porque es extremadamente machista. Te diré que no. Tampoco. Yo tengo, mi propio, yo tengo mi propio pensamiento y nada más. También es un tanto machista el tuyo, ¿eh? Un rato. Si lo quieres ver así, adelante. Es que si lo quieres ver así, es que literal lo es. Es que, o sea, es Literal lo es, dice Dallas. Bueno, si nos ponemos con esa lógica. Pues también diríamos que lo que hizo Dallas en su, ya saben, ¿no? en su directo reaccionando a la velada, según sus propias definiciones, consideraciones y al momento de criticar a otros, se le vio un tanto machista, ¿no, gente? Uy, que esto le reventaría, por supuesto, le reventaría, pero es que sí, es aplicando las mismas bases en las que él se basa. Las mujeres mienten que lo que buscan es un hombre proveedor. Así y, y los hombres también. Los hombres buscan los hombres hombres son débiles. Hay muchos hombres débiles, por lo mismo buscan proveedora. Yo no lo veo, yo no lo veo así machista de, de, del hecho de porque tú te bases en datos, en estadísticas, incluso hay estudios que nos dicen de que las señoritas en el momento que aceptan salir con alguien, o sea, salir con alguien, ¿eh? no pareja, pues es como que están buscando, <ríe> están buscando una comida gratis. Sí, obviamente no generalizo, pero de que hay, hay. Y eso yo no lo veo machista, ¿por qué? Porque tú te estás respaldando en o experiencias o en lo que tú conoces o en lo que sabes, no por estereotipos. Bueno, que, ca que cabe recalcar que muchas veces uno tiene estereotipos por precisamente experiencias o estudios o datos, ¿no? Que te avalan eso. Es así como que mucha gente eh, tiene miedo que si se está topando en vez de con un blanco, se topa con un, con un moreno, ¿no? Como que tiene medio. ¿Pero por qué? No, porque hay más índice de, de morenos que, que roban a la gente en la calle. No sé, dígame, dígame ahí qué dirían, qué dirían los datos. Ahí sí no, no, no estoy muy seguro. Pero de que hay estereotipos, prejuicios en, en la sociedad, los hay. Y con respecto a lo de las chicas, pues sí, no les estoy mintiendo con los estudios. Y tampoco estoy diciendo que todas van a ser así, pero... Eh, Digamos que hay una parte, ¿no? Y veo más es, eh, esa actitud o ese, pues, esa inclinación en mujeres que en chicos. Que por supuesto hay chicos que de alguna u otra forma quieren eh, juntarse con una chica que les pague las cosas. Porque, porque sí, también existen, ¿no? En Perú, los gigolos, ¿no? Que se meten con, o con chicas o con señoras que les pagan, les compran sus relojes, sus zapatillas, los visten y todo. Y ellos pues simplemente están ahí, ¿no? Están ahí, salen con ellas y ya. Como que se sacaron la, la lotería en ese sentido. O sea, un hombre débil busca mujeres proveedoras. Y entonces tú 
¿Cómo te consideras cuando estás diciendo que estás buscando a una mujer que su familia tenga dinero? ¿Te consideras débil? En plan, yo busco una mujer tradicional. Uh -huh. Y si yo busco una mujer con dinero es porque yo tendré más, eso me refiero. Si no, no, no cuadran los niveles. Pero fíjate que tú te has referido a una mujer que sea de alta cuna, o sea, que ya haya nacido con uh -huh. familia y con dinero. En ningún momento has hablado de una mujer empresaria que haya hecho dinero. Es que no es, no es el dinero per se, lo que yo busco son principios. Pero que a más a alto vayas en las esferas, a más alto vayas en las esferas, dependiendo del lugar, dependiendo de la persona y de muchos factores, va a tener más o menos principios. Lo que yo busco en una mujer son principios. Va, casi no estoy de acuerdo, o sea, tanto en la alta como en la baja esfera, los principios van a variar, de hecho, se conocen tantos casos de famosos y estos que están con su pareja, están un, un par de meses o ya cierto tiempo y luego se terminan, se terminan, o sea, ya han visto, ¿no?, cada rato en la farándula y eso, se supone que ellos ya son de la alta esfera, tienen mucha plata y eso, y aún así se traicionan, eh, juegan sucio y todo eso, o sea, lo vas a ver en la alta, en la baja, en la mediana. Principios y cultura, educación. Están no digo que las de abajo no la ni principios, ni cultura, ni educación. Jamás. Mm. Pues por eso hay que conocer, por eso hay que conocer. Pero tú específicamente dijiste Claro, que hay que conocer, pero mm, él se está cerrando con, con que en la alta esfera, como que hay más posibilidades de que congenie, ¿no? Con esas señoritas. Pero no dijiste en ningún momento una mujer empresaria, que podría haberlo dicho. Sí, 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 también. O sea, no, no discrimino por ese lado, de que si es empresaria, vendedora, psicóloga, no discrimino. Pero que tenga dinero. No. No dinero. Es que, si digo que, que no quiero que tenga dinero, te sueno machista, entonces... No, simplemente creo que estás, estás muy perdido en la vida y no sabes lo que estás buscando. <risa> creo que eso es el resumen. Haces muchas resoluciones... O no, me estás entendiendo. No, te estoy entendiendo perfectamente. Y si te fijas, cuando vuelvas a ver este debate, te darás cuenta de que muchas veces no hacer preguntas para que intentes darte cuenta de que lo estás diciendo no tiene ningún sentido. Y te hago una pregunta lógica para, <risa> sí, para que le busques la respuesta y de nuevo vuelves a decir algo que no tiene nada que ver con la pregunta que te estoy diciendo. Como en el tema de Dios. Y en... Este asunto es básicamente lo mismo. Tú, igual que te pensabas que los blancos están más eh, adaptados al frío y no lo están, intentas creer que las mujeres con dinero de alta cuna eh, tendrán mejores valores o qué sé yo, que has inventado la cabeza y tampoco tienes ninguna... No, no dije todas, no dije todas. Ya sé que no te dijiste todas. Generalizando. Pero dijiste que ibas a ir a por esas, que te gustaría ir a por esas, sí. Bueno, lo dejamos aquí, gente, ¿sí? Ya me dice qué es lo que piensan en la cajita de comentarios. Uf. Bueno, dependiendo, dependiendo de cómo quede este videillo, pues vemos si subimos otro. Pero de todas formas, yo voy a, voy a ver si avanzo. Antes, antes que eso, comer.